die Reichweite unterschätzt. Aber bei einer der Angriffe nimmt er die Säge einhändig und festhalten nur auf dem einen Ende an. Wodurch er dann das gesamte Sägeblatt als Reichweite von der Waffe hat. Was dann wesentlich weiterkommt. Deswegen kann man da doch recht leicht getroffen werden, auch wenn man weit weg steht. Ähm, ja, hier weiter. Der andere Spieler vor mir geht aus sehr vorsichtig voran. Was war das? Beschuss? Ich sehe nichts. Das war Artillerie, oder? Oh oh. Feier! Gut! War bloß eine Harpune. Es war bloß eine Harpune. Hallo. Bye, bye. Genau, kommt mal raus da. Könnt ihr auch alle harmoniert werden. Finde ich sehr toll, weil ich kriege eure ganzen Seelen. <lacht> Gehen auch wieder rein, ne? Okay, ich bin gierig. Arbeiter gewandt. Abfallen, yay. Junge, Punkt 2. Oh, was? Oh. Das, das finde ich nicht toll. Wenn ich ein Schild hochhalte und es kommt schräg vorne oben von mir ein Projektil auf mich zu und trifft mein Schild. Dann werde ich doch wohl nach hinten geworfen, oder? Und nicht nach vorne gezogen in die Schlucht. Komm, der Kompf. Ich brauche unbedingt meinen Seelenhaufen wieder. Da sind viele Seelen drin. Du, komm her. Zack, 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 zack. Stange hoch. Töten, töten, töten. Weiter. War kein Loot, nein. So, jetzt bitte die da vorne abschießen. Ja. Wo ist mein Seenhaufen? Da ist mein Seenhaufen. Oh, ihr seid ganz schön viele. Könnte bitte. War schon wieder. Wobei es diesmal in die richtige Richtung war. <lacht> war ich da hinten geworfen wurde. Gut, weiter. Bitte einmal töten. Danke. Ich mag die Artillerie irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. So, jetzt sie den Haufen holen. Wahrscheinlich, weil sie alle anderen one hitte und mich nicht. Das heißt, damit kann ich sehr gut rumspielen. Ja, geh mal, geh mal schon weiter hoch. Kommt ihr auch hier bis zum Friedhof? Ja, kommt ihr. Autsch. Du bist aber auch tot, ne? Ja. Okay, schluck. Schön. Ich will doch nur looten. So, Schild. Jetzt hört ihr auf, hm? Ernsthaft? Okay. Kleriker, Hutrobe, Handschuhe, Hose und ein blaues Schild. Schaue ich mir an, sobald ich nicht durchgehend beschossen werde. Also eigentlich jetzt. Asche eines Bestatters. Oh, das könnte die Asche sein, die die alte Feuer drin haben wollte. Ich kann mich nur an irgendwas Ascheartiges und Dunkel erinnern. Aber vielleicht war auch ein Bestatter gemeint. Arbeiter. Ah, gut. So, ich muss hier in Deckung. So, dann will ich gucken, wie die Beschreibung ist von... Asche eines Bestatters. Schattenasche, das war's, was ich gemeint hatte. Schattenasche. Eines Bewohners der untoten Siedlungen, der sich durch das Begraben von Leichen seinen Lebensunterhalt verdiente. Ermöglicht, erwerb neue Gegenstände bei der Schreindienerin. Gut. Peitsche. Eine nicht für den Kampf gedachte Lederpeitsche. Sie ist gegen Rüstung und harte Schuppen praktisch nutzlos, aber gegen Gegner mit ungeschützten Körperstellen äußerst effektiv. 
Fertigkeit Aufschlag. Ein linksseitiger Angriff, der den Gegnerschild umgeht. Der bewirkte Schmerz verringert kurzzeitig die Ausdauerregeneration. Tief in ihren Knochen tragen alle Menschen die Ketten der Knechtschaft. Ja, es ist der Fluch des Lebens. Hm? Hatten wir in der Dark Souls 2 Scholars Edition durch den NPC, der da eingefügt wurde. Ein paar schöne philosophische Diskussionen in dem Let's Play. Also, eigentlich eher kurze Monologe von mir, aber... So, ein von Klerikern, die zu Untoten wurden, getragener Hut. Die typischen Gewänder für blau gekleidete Gewanderer. Es heißt, den Klerikern wurde eine Pflicht anvertraut, die noch immer unbekannt ist. In Dark Souls 1, der erste Priester, den man funde, hatte auch, äh, fand, hatte auch eine Pflicht aufvertragen bekommen. Und zwar war das die Untote auf ihrer Pilgerschaft zu begleiten. Das ging dann ein bisschen schief in Dark Souls 1. Aber das könnte die Pflicht sein, die gemeint ist. Und die Arbeit aus. Was steht hierbei? Diesen Hut tragen die Einwohner der Untotensiedlung. Er zählt zur offensichtlichen Ausstatt offiziellen Ausstattung bei Obduktion und Begräbnissen. Natürlich ist die zeremonielle Bedeutung dieser Aufgaben ein Relikt der Vergangenheit. Niemand würde bei solchen Schrecken heute noch Vergnügen empfinden. Hm. Das sollte es gewesen sein an neuer Ausrüstung, weil da steht immer das gleiche bei. Ja, yep. okay. So, Verschnaufspause. Ich habe jetzt 7000 Seelen. Hab ich vielleicht auch genug Splitter? Ne, ist immer noch vier. Schade. Ich ziehe, glaube ich, mal den Ring jetzt an. Auch um zu testen, ob... So, den Bogen wieder weg. So, auch um zu testen, ob der komplett weggeht oder nur beschädigt wird und dann repariert werden muss. Und wenn er beschädigt wird, wie teuer das dann ist. Also for science und so. Also weiter. Oh, ja, das habe ich ganz gerne immer dabei. Looten. Verstärkt Korn. Junger weißer Zweig. Den habe ich schon mal gefunden. So, geh mal. Nein, 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 nein. Schluck, schluck. Okay, so Nummer 1. Und Nummer 2 ist tot. Oh, junger Zweig. Den hatte ich vorhin auch schon mal gefunden. Was macht ein junger Zweig? Verwandeln, um in Umgebung einzufügen. Achso, das ist ein Illusionszauber. Das ist dieser Tonkrug und andere Sachen, die man in diversen Dark Souls 2 PvP-Videos sieht. Wo man dann niemals weiß, dass das ein Spieler ist. Aber es hat trotzdem seinen Sinn, das Ding. Das ist schon okay. Du, da. Hallo? Huge. Eine Großsense. Wird decksartig sein, oder? Wahrscheinlich zu viel. E, Stärke, C, Dex, Macht, Macht Blutung. Eine eigentlich zur Ernte. Arbeit genutzte große Sense, die Schilde effektiv umgehen kann. Hm. Ihre überaus scharfe, gebogene Klinge versetzt Gegnern in Angst und Schrecken. Dies liegt sicher an, ihrer, an ihrem Überlebensinstinkt. Fertigkeit Nackenschlag. Der auf das Genick gezielte... Was? Der auf das Genick zielende Angriff dieser Waffe wirkt bei einem erfolgreichen Treffer wie ein Kopfhieb und verursacht schweren Schaden. Hm. Okay. Du, eine Stangenwaffe mit scharfer, harter und gezackter Spitze für Stoßangriffe. Die Luzerne wird über, den, über der Hand geführt und kann seitlich geschwungene Schilde durchschlagen. Er kann seitlich geschwungene Schilde durchschlagen. Fertigkeit Wirbelstreich. Fegt in einer großen Drehbewegung durch Gegner hindurch und nutzt den Schwung für einen schweren Schmetterangriff. Hellbade? Diese Mischwaffe mit langem Griff ist schwierig zu führen und erfordert viel Kraft und Geschick. Die vielseitige Waffe kann wie ein Speer gestoßen oder wie eine Axt seitlich geschwungen werden, was ihre Effektivität gegen mehrere Gegner erhöht. Fertigkeit Vorstoß. Haltet den Speer auf Hüfthöhe und stürmt auf den Gegner zu. Verwendet dabei einen starken Angriff, um die Reichweite des Vorstoßes zu vergrößern. 
Ich denke nicht. <lacht> Jedenfalls nicht in absehbarer Zukunft. Ich denke eher, dass ich den Weg des äh, magische waffen Charles gehen werde, anstatt stur weiter Decks und Stärke zu hören. Bin ich hier sicher? Ich höre kein Pew-Geräusch. Das sieht sehr ominös aus. Bloom. Oh, Vision von... Ich weiß gar nicht mehr, wie das Gebiet hieß. Wo die Pflanzen aufgestanden sind in Dark Souls 1. Das war irgendein Tal. Yeah, yeah, yeah. Weiß ich nicht mehr. Hallo? Oh, Boss. Definitiv Boss. In Bewegung bleiben. Was für ein toller Tipp. Das Ganze ohne Flaschen. Ich gucke mich erstmal hier um. Oh, wenn es wahrscheinlich keinen anderen Weg gibt. Hätte ich nur Hieb. Was? Es geht hier echt weiter. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich wäre jetzt gezwungen, da irgendeinen Boss zu töten. Im Bauch befindet sich ein Wandlungsofen? Was? Ähm. Ja. Im Bauch befindet sich ein Wandlungsofen. Schwangere Frauen? Also mal gucken, ob die jetzt im Nahkampf wirklich so viel mehr Schaden bekommen. Ach Gott. Weg, 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 weg. Um, also es mag sein, dass sie im Nahkampf mehr Schaden bekommen und man keine 30 Pfeile reinschießen muss, aber <lacht> man kriegt den auch nicht auf die Nase. Ja. Du, eigentlich noch benutzen Feuerbahnschrein. Und schön, dass man da jetzt die Auswahl hat. Also, dass man mit dem Heimkick-Knochen nicht zwangsweise immer zum letzt besuchten Leuchtfeuer kommt, sondern auch gleich direkt zum Feuerbahnschrein gehen kann. Das ist ein sehr netter Service, auf jeden Fall. Okay, was wollte ich hier jetzt machen? Ich wollte... Genau, ich wollte die Asche der Frau geben und gucken, was man am Angebot hat. Ah, well met, Ashen One. How may I be of service? Schattenasche hergeben. Gracious, passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. <lacht> Was haben wir da? Du hast nochmal dreimal Glut im Angebot. Ich weiß jetzt nicht, warum sie es nicht einfach nur auf sechs erhöht haben. Aber so sieht man auf jeden Fall, dass es neu dazu gekommen ist. Ein Grabschlüssel. Schlüssel zur Tür der Kanalisation der Untoten sind gekauft. Fort. Dann sehe ich. Das Harz ist neu, richtig? Fügt der rechten Hand Feuer hinzu. Und das hier ist dann nochmal eine Version stärker anscheinend. Kann ich unendlich oft bei ihr kaufen. Also ich kann jetzt beliebig meine Waffen mit. Feuer verzaubern. Natürlich kostet es eine ganze Menge, aber... Ne. Und dunkel. Menschliches Harz. Verdeutlicht nochmal, dass die Menschen primär das Dunkel sind. Das war es dann aber, glaube ich, auch. Ja. Okay. Das heißt, irgendwann werde ich mal ganz viele Seelen überhaupt, werde ich das ganze Blut hier aufkaufen. Und... Ja, das Harz ist beschränkt. Problem ist nur, ich weiß nicht, wann welcher Boss ne, welche Art von Schaden braucht. Oh Gott. Heimkehrknochen habe ich noch zwei, das reicht mir auch erstmal. Ja, werde ich. Aber hat sich auf jeden Fall schon wegen dem Schlüssel gelohnt. Also dadurch werde ich jetzt in ein Gebiet, also ein Untergebiet weiterkommen können, wo ich vorher nicht rein konnte. Ich hätte noch gerne zwei Stufenaufstiege und dann geht es nicht dahin zurück, wo ich gerade war, sondern vor den Hundeboss. Und dann will ich mal das Koop ausprobieren. Home, Ashen One. Speak dein Herz. Sehr gut. 
Then touch the cake nourishment. Jo, ich hätte gerne mehr Stamina. Und das war's. Ich glaube, ich knack noch vorher ein paar Batterien auf, damit ich noch mehr kriege. Du, da. So. Zack. Wow. Die bringt jeweils 50. Okay. Du, 400. Das heißt, die da müssten jetzt noch mehr geben und ich habe zwei davon. Oh, ja, sehr schön. Welcome home, speak. Ich hätte gerne noch mehr Ausdauer. Das war's. Also momentan scheint es so zu sein, für jeden Punkt in Kondition kriege ich zwei Punkte Ausdauer dazu. Rentiert sich also noch sehr gut. Ich denke, ich werde das jetzt so lange weiter steigern, bis irgendwann ein Softcap kommt und ich dann nur noch einen Punkt Ausdauer bekomme. Dann kann ich mir überlegen, was ich danach steigern will. Also entweder mehr Belastung, um halt den Bogen durchgehen tragen zu können, oder mehr Decks, wobei die Skalierung hier noch nicht so gut ist. Von dem Panzerbrecher. Sei es drum. Nächste Folge geht es dann zum Hundeboss. Dann mache ich den Speckstein auf dem Boden. Den da. Und hoffe mal, dass ich unter den 20.000 Symbolen da auch mal genommen werde. <lacht> Im Notfall mache ich einfach einen Zeitraffer, bis das denn soweit ist. Aber das wie gesagt erst nächste Folge. Bis gleich.